আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আবারো অর্থনীতি নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা যে এবার আলোচনা হচ্ছে অর্থ নিয়েই মানে মূলধন বা ক্যাপিটাল নিয়ে প্রত্যেকটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই অর্থটাই হচ্ছে মূল এই অর্থটা কার হাতে থাকবে সেটা নিয়ে কিন্তু অর্থনীতির মেইন বিতর্ক কেউ কেউ বলছে যে অর্থটা থাকবে হচ্ছে ব্যক্তির কাছে কেউ কেউ বলছে অর্থ অর্থ থাকবে হচ্ছে সরকারের কাছে আবার কেউ বলতেছে অর্থ কল্যাণ খরচ করা হবে কল্যাণকর কাজে কেউ বলতেছে ব্যক্তিগত লাভের জন্য তো এত বিতর্কে না গিয়ে আমরা আজকে শুধুমাত্র মূলধনের বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমি এখানে আসলে থিওরি ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আনতেছি না কেবল থিওরিটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য যে আসলে কি বোঝাচ্ছে কোন থিওরিটি কি বোঝাচ্ছে সেটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য কিন্তু আমি এখানে আলোচনা করতেছি আর যে বিষয়গুলো আমরা সবাই জানি যেমন মূলধন থাকলে কি কি উপকার হয় টাকা পয়সা থাকলে কি কি উপকার হয় সেটাও কিন্তু আমি আমার আলোচনায় আনছি না তো শুরু করি আমরা আমাদের আলোচনা এইচএসসি অর্থনীতির প্রথম পত্র মূলধন আচ্ছা এই মূলধন নিয়ে দেখি মূলধন সাধারণত মূল সাধারণ অর্থে মূলধন বলতে বোঝায় ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থকে মানে ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ মানে টাকা পয়সাকে আমরা মূলধন বলি কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন বলতে বোঝায় যেসব দ্রব্য সামগ্রী মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত এবং যেগুলো সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় সেটাকে বলা হয় মূলধন যেমন একটা উদাহরণ দিই আপনাকে যে আমি আপনাকে আপনি একটা মুদির দোকান চালাচ্ছেন তো সেটা আপনাকে আমি টাকা দিলাম এটা হচ্ছে সাধারণভাবে আমরা মূলধন বুঝাই এখন দেখেন আপনি একটা মুদির দোকান থেকে একটা মানে মুদির দোকানে দেখবেন যে অনেক সামগ্রী আছে অনেক চিপস আছে এই চিপসগুলো কি মানে দোকান দ্বারা একলা বসে বসে খেয়ে ফেলে না আমাদের জন্য বিক্রি করে আমাদের কাছে বিক্রি করে আর আমরা কিন্তু সেটা আর কিন্তু বিক্রি করি না আমরা নিজেরা খেয়ে ফেলি তো দেখুন চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোগের জন্য যে মালটা বিক্রি করা হয় সেটা আপনার মানে চিপস হোক সেটা অর্থ হোক কিংবা সেটা অন্য অন্য যন্ত্র হোক সেটাকে আমরা মূলধন বলবো যেমন দেখেন কলকারখানা কম্পিউটার কাঁচামাল ইত্যাদি এগুলো কি মূলধন কারণ এগুলো থেকে আবার নতুন কিছু উৎপাদন করা আমাদের ইচ্ছা থাকে তারপর দেখুন মূলধন একটি মানব সৃষ্ট উপাদান ভূমির মতো এটি কোনো প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ নয় তাহলে মূলধন বলা হচ্ছে কাকে যেটা মানব সৃষ্ট উপাদান যেটাতে মানে যে কোনো একটা অর্থ উৎপাদন কাজে লাগাচ্ছেন মূলধনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখুন মূলধন উৎপাদনের উপা উৎপাদিত উপাদান মূলধন সঞ্চয়ের ফল মূলধন অস্থায়ী মূলধন আয় সৃষ্টি করে মূলধন অধিকতর গতিশীল উপাদান মূলধন মানব তৈরি মূলধন মানব তৈরি মানে মানুষের দ্বারা তৈরি হয় আচ্ছা এরপর দেখি আমরা মূলধনের প্রকারভেদ মূলধনের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে দেখুন মালিকানা দিক থেকে মূলধনের প্রকারভেদ রয়েছে ব্যবহারের দিক থেকে রয়েছে স্থায়িত্বর দিক থেকে আবার দেখুন ব্যবহারের তারতম্যর দিক থেকেও মূলধনের প্রকারভেদ রয়েছে দেখুন মূলধন দুই প্রকার মালিকানার দিক থেকে ব্যক্তিগত মূলধন জাতীয় মূলধন যেমন দেখেন আপনারা ব্যক্তিগত মূলধন আমার আপনার কাছে যে টাকাটা রয়েছে সেটা কিন্তু ব্যক্তিগত জাতীয় সরকারের কোষাগারে কিন্তু জমা থাকে সেটাও কিন্তু আবার আপনার কি জানি বলে জাতীয় মূলধন এরপর দেখুন ব্যবহারের দিক থেকে মূলধনটা দেখুন ব্যবহারের দিক থেকে মূলধন দুই প্রকার দেখুন আমি একটু আপনাদের জন্য একটু মানে ইয়া করে দেখাচ্ছি ব্যবহারের দিক থেকে মূলধনের বিষয়টা দেখুন যে উৎপাদক মূলধন উৎপাদক মূলধন মানে যে মূলধন প্রত্যক্ষভাবে মূলধনে সহায়তা করে মানে প্রত্যক্ষভাবে মূলধন তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলা হয় উৎপাদক মূলধন যেমন দেখুন কারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আবার দেখুন এই ব্যবহারের দিক থেকে আবার দেখুন আপনার ব্যবহারিক মূলধন কি ভোগ্য মূলধন দেখুন উৎপাদন চলাকালে শ্রমিকের ভরণ পোষণ জীবনযাত্রা নির্বাহে যে মূলধন ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় ভোগ্য মূলধন যেমন আপনারা দেখবেন যে লেবার যখন আপনার বাড়ির কাজ করে তখন কিন্তু যে কন্ট্রাক্টর থাকে সে কিন্তু প্রতিদিন লেবারকে বিশ পঁচিশ টাকা দেয় চা বিস্কুট খাওয়ার জন্য তো এটা কিন্তু একটা মূলধন খরচ এটাকে আমরা বলতে পারি ভোগ্য মূলধন আচ্ছা এরপর দেখি স্থায়িত্বের দিক থেকে মূলধন আবার দুই প্রকার স্থায়ী মূলধন চলতি মূলধন এই দুইটা আমরা আরও পরে বিশ্লেষণ করব তাই এখানে এতটুকুই রাখলাম এবার দেখুন ব্যবহারের তারতম্যর দিক থেকে মূলধন কয় প্রকার দেখুন একটা হচ্ছে দেখুন ব্যবহারের তারতম্যর দিক থেকে নিমজ্জমান মূলধন নিমজ্জমান মূলধনটা খুব ইজি যে মূলধন কেবল একটা বিশেষ ধরনের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য কোনো উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না তাকে বলা হয় নিমজ্জমান মূলধন বিষয়টা দেখুন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন রেলপথ রেল ইঞ্জিন ইত্যাদি যেমন আপনি রেলগাড়ি রেলপথ রেল ইঞ্জিন আনলেন এই রেল ইঞ্জিনটা কি আপনি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন পারবেন না সরকার রেলপথ তৈরি করলো এ রেলপথকে আপনি অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন পারবেন না এটাকে বলা হয় নিমজ্জমান মূলধন মূলধন শুধু টাকা পয়সা না মানে ইকুইপমেন্ট বা আপনার কি জানি বল মানে যে যন্ত্রাদি বা বিভিন্ন অ্যাসেট এগুলোও কিন্তু মূলধনের অন্তর্ভুক্ত এছাড়াও
একাধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় এবং এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় সেটাকে বলা হয় ভাসমান মূলধন যেমন দেখেন কয়লা বিদ্যুৎ ইত্যাদি কারণ দেখুন এই কয়লা থেকে কিন্তু আপনি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবেন বিদ্যুৎ থেকে আপনি অন্য কিছু বানাতে পারবেন সরকারি বিভিন্ন কাজে তো এগুলোকে বলা হয় ভাসমান মূলধন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ভাসমান মূলধন কি তো এই হচ্ছে আমাদের দেখুন এই আমি দেখাচ্ছি এই দেখুন এই যে ব্যবহারের দিক থেকে দুই প্রকার নিমজ্জমান আর ভাসমান আচ্ছা এরপর দেখি আমরা মূলধনের প্রকার ভেদ নিয়ে কিছু আলোচনা মূলধনের প্রকার ভেদ দেখুন মূলধন প্রকার ভেদ মূলধন দুই প্রকার স্থায়ী চলতি আমরা একটু আগে দেখেছিলাম এই আসলে স্থায়ী মূলধন কি সেটা একটু দেখা উচিত উৎপাদনে ব্যবহৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ যেমন দেখুন যন্ত্রপাতি ভবন মেশিন যা দ্রব্য উৎপাদনের সাথে সাথে নিঃশেষ হয় না বরং অপরিবর্তিত থাকে তাই তাকে স্থায়ী মূলধন বলে দেখুন আমি বলেছি কিন্তু নিঃশেষ হয় না মানে একেবারে শেষ হয়ে যায় না তার মানে কি উৎপাদনে ব্যবহার করার সময় এই জিনিসগুলো দেখুন যন্ত্র ভবন এগুলো কি একবারে শেষ হয়ে যায় শেষ হয় না বরঞ্চ মানে টিকে থাকে এটাকে বলা হয় স্থায়ী মূলধন স্থায়ী মূলধন আমার তিন প্রকার ফার্মের মূলধন হতে পারে পরিবারের মূলধন হতে পারে আবার কি সরকারের মূলধন হইতে পারে এরপর দেখুন আবার চলতি মূলধন উৎপাদনে ব্যবহৃত সব উপকরণ দেখুন উৎপাদনে ব্যবহৃত এমন সব উপকরণ কাঁচামাল যেমন দেখুন বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ যেমন আমি বলেছি বিদ্যুৎ গ্যাস যা দ্রব্য উৎপাদনের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায় যার কিছু অবশিষ্ট থাকে না তাকে চলতি মূলধন বলে তাহলে দেখুন একটা হচ্ছে মানে স্থায়ী মূলধন কিন্তু দ্রব্য উৎপাদনের সাথে সাথে শেষ শেষ হয়ে যায় না কিন্তু চলতি মূলধন কিন্তু দ্রব্য উৎপাদনের সাথে সাথে কিন্তু শেষ হয়ে যায় যেমন বিদ্যুৎ গ্যাস এটা দিয়ে আপনি যা গ্যাস দিয়ে যেটা তৈরি করতেছেন ওই গ্যাসটা কিন্তু আর ফেরত পাচ্ছেন না গ্যাসটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে বলা হচ্ছে চলতি মূলধন আচ্ছা এরপর দেখি আবার স্থায়ী মূলধন আর চলতি মূলধনের মধ্যে পার্থক্য কি দেখুন পার্থক্যের বিষয় দেখুন সংজ্ঞাগতভাবে স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয় স্থায়ী মূলধন আর অস্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয় চলতি মূলধন আবার দেখুন স্থায়িত্বর দিক থেকে বারবার ব্যবহার করলেও স্থায়ী মূলধন শেষ হয় না আর একবার ব্যবহার করলে নিঃশেষ হয়ে যায় দেখুন উদাহরণ ঘর বাড়ি আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি কাঁচামাল সার বীজ এটা হচ্ছে চলতি মূলধনের পরিমাপযোগ্য দেখুন স্থায়ী সম্পত্তি অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করে স্থায়ী মূলধন প্রকাশ করা যায় আর চলতি সম্পত্তি অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করে চলতি মূলধন প্রকাশ করা যায় পরিবর্তন দেখুন স্থায়ী মূলধন চাইলেই কিন্তু হঠাৎ করে বাড়ানো কমানো যায় না আর চলতি মূলধন কিন্তু সহজে হ্রাস বৃদ্ধি করা যায় আবার সংগ্রহ দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে এটা সংগ্রহ করা হয় মানে স্থায়ী মূলধন আর স্বল্প মেয়াদী অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে কিন্তু এটা সংগ্রহ করা হয় এই চলতি মূলধন আচ্ছা এরপর দেখি আমরা মূলধন গঠনের বিভিন্ন উপায়গুলো নিয়ে দেখুন মূলধন বিভিন্ন গঠনের বিভিন্ন উপায় প্রথমে আমরা দেখি যে মূলধন গঠন বলতে আসলে কি বুঝায় দেখুন সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছর যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে দেখুন আবার দেখুন আবার বলতেছি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছর যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে যেমন দেখুন দুই সালে বাংলাদেশের অর্থ মানে মূলধন ছিল হচ্ছে চার হাজার কোটি টাকা ধরলাম সাপোজ এখন দুই সালে এটা হয়ে গেল চার হাজার চারশো কোটি টাকা তাহলে দেখুন প্রায় চারশো কোটি টাকা মূলধন গঠনের পরিমাণ মানে আগের বছরের থেকে এ বছর প্রায় চারশো কোটি টাকা বেশি এবং মূলধন গঠনের হার কিন্তু দশ পার্সেন্ট কারণ কি চারশোরে কিন্তু আপনি দশ দিয়ে কিন্তু গুণ দিলে কিন্তু চার হাজার পাওয়া যাবে এরপর দেখুন এই মূলধনটা গঠন করার উপায় কি দেখুন যে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি সঞ্চয় সংগ্রহ সঞ্চয়কে মূলধনের রূপান্তর মূলধনের রূপান্তর দেখুন প্রথমে হচ্ছে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি করতে হবে এই আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি করার মানে খুব ইয়ারে দেখুন কিভাবে করে সঞ্চয় সামর্থ্য থাকতে হবে এক নম্বর সুতরাং যার কিন্তু আপনার মনে করেন যে দিনে এসে দিনে খায় ঠিকমতো টাকা রাখতে পারে না তার কিন্তু তার দ্বারা কিন্তু সঞ্চয় হবে না এটাই স্বাভাবিক আবার দেখুন দুই নম্বর অনেকের কিন্তু সঞ্চয় সামর্থ্য আছে কিন্তু সঞ্চয়ের ইচ্ছা নেই অনেকে আছে না যে মানে খুব অমিত সরি মানে কিছু খুব অপচয়কারী যেভাবে পারে খরচ করে ভবিষ্যতে চিন্তা করে না এই জন্য বলতেছে শুধু সঞ্চয় সামর্থ্য থাকলে হবে আপনাকে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও থাকলে হবে এই সঞ্চয়ের ইচ্ছার জন্য কিছু গুণ আপনার লাগবে যেমন দেখুন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা নিরাপত্তা শিক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি হল এগুলো হলে কিন্তু আপনি সঞ্চয়ের ইচ্ছে করবেন বিনিয়োগের সুবিধা বিনিয়োগের সুবিধা মানে হচ্ছে আপনি এই মূলধনটা যদি রাখেন তাহলে আপনার কি লাভ হবে সেটা কিন্তু আপনাকে তুলে ধরতে হবে যেমন আপনি মনে করেন যে ব্যাংকের টাকাটা রাখলেন বা ব্যাংকে বাদ দেন বা আপনি এই টাকাটা
অর্থ সংগ্রহের পরে দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে সঞ্চয় সংগ্রহ করতে হবে যেমন দেখেন ব্যাংকে আমরা আমানত রাখি ব্যাংক বিভিন্ন উপায় আমাদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এটাকে বলা হয় সঞ্চয় সংগ্রহ তিন নম্বর দেখুন সঞ্চয়কে মূল ধনদ্রব্যে রূপান্তর করতে হবে ব্যাংক কিন্তু এই টাকাটা নিয়ে কিন্তু শুধু ব্যাংকে ফেলে রাখে না এটা কিন্তু তারা বিভিন্ন বাণিজ্যিক উৎপাদনে কাজে লাগায় বাণিজ্যিক উৎপাদনে কাজে লাগলে কিন্তু অর্থের গতিটা বাড়বে আর যার ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণটাও বাড়বে তো এইটাই আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি করতে হবে সঞ্চয় সংগ্রহ করতে হবে আবার সঞ্চয়কে মূল ধনদ্রব্যে রূপান্তর করতে হবে এরপর দেখি আমরা মূলধন যোগানের উৎস সমূহ আসলে কি কি দেখুন সরকারি উৎস সমূহ দেখুন রাজস্ব আয় সরকার রাজস্ব আয় থেকে সরকারের রাজস্ব আয় থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে যে টাকাটা থাকে এটাকে বিনিয়োগ করলে কি বলা হয় মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয় আবার দেখেন সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ সরকারি সিকিউরিটিস বিক্রয় যেমন প্রাইস বন্ড ঋণপত্র ইত্যাদি বিক্রয় আবার দেখুন বিশেষ কর আরোপ এখন এই সরকারি উৎস সমূহ বেসরকারি উৎস সমূহ দেখুন বেসরকারি মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানে দেখুন বেসরকারি পর্যায়েও কিন্তু অর্থ ইনভেস্ট করা হয় সেটাই বলতেছে এখানে বেসরকারি উৎস দুই নম্বর জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় যেমন এই যে ব্যাংকে যে আমরা টাকাটা রাখি এটা কিন্তু বেসরকারি উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ উপায় রপ্তানি ব্যাংক বিমা লিজিং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে ব্যাংক বিমা থেকেও কিন্তু সরকার মানে মানে ব্যাংক বিমার হিসাব নিকাশ থেকেও কিন্তু মূলধন গঠনের উপ মূলধনের বৃদ্ধি হতে পারে বৈদেশিক উৎস সমূহ দেখুন বৈদেশিক সাহায্য ঋণ দেয় আমাদেরকে আবার বৈদেশিক বিনিয়োগ যেমন সিঙ্গাপুর আমাদের এখানে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে জাপান অনেক বিনিয়োগ করে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ যেমন আইএমএফ তারপর সিড ডাব এই ধরনের সংস্থা সমূহ যখন বাংলাদেশে এদের মানে শাখা খোলে তখন কিন্তু মনে করেন যে মূলধন মানে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে কিন্তু আপনার মূলধনটাও বেড়ে যায় এই আইএমএফ বা অন্যান্য এগুলোর কারণে অন্যান্য সংগঠনের কারণে এরপর দেখি আমরা মূলধনের গতিশীলতা বলতে আসলে কি বুঝায় সাধারণত মূলধনের স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বোঝায় আবার বলতেছি দেখুন মূলধনের স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বোঝায় মূলধন এক কারবার থেকে আরেক কারবারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এক দেশ হতে অন্য দেশে স্থানান্তর হতে পারে এই ধরনের স্থানান্তরকে গতিশীলতা বলে ঠিক আছে যে এই ধরনের স্থানান্তরকে কি বলা হয় গতিশীলতা স্থায়ী মূলধনের চেয়ে চলতি মূলধন গতিশীলতা অধিক কারণ দেখুন আপনি চাইলে কিন্তু মানে যন্ত্র এখান থেকে এখানে কিন্তু ট্রান্সফার করাটা অনেক মুশকিল কিন্তু আপনি দেখবেন যে টাকা কিন্তু ইচ্ছা করলে কিন্তু মানে ট্রান্সফার করা যায় এই জন্য বলতেছে স্থায়ী মূলধনের চেয়ে চলতি মূলধনের গতিশীলতা অধিক আর এই গতিশীলতার মাধ্যমে সম্পদ বন্টনের বৈষম্য অনেকাংশ কী হয়ে যায় দূর হয়ে যায় এবার দেখুন এই গতিশীলতা কয় প্রকার ভৌগোলিক গতিশীলতা কারবারগত গতিশীলতা স্তরগত গতিশীলতা আচ্ছা ভৌগোলিক গতিশীলতাকে আমরা দেখি মূলধন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হলে তা মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা বোঝায় এটি আবার দুই প্রকার দেখুন অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা যেমন দেখেন মানে দেশের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকে বলা হচ্ছে মানে ভৌগোলিক গতিশীলতা মানে সরি অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা যেমন দেখুন ঢাকা থেকে রংপুরে মূলধন স্থানান্তর কথার কথা মনে করেন ঢাকায় প্রচুর পরিমাণে উন্নয়ন হয়ে গেছে এখন উন্নয়ন করার মতো আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না মানে অনেক টাকা ব্যাংকে অলস পড়ে রয়েছে তখন সরকার কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু অন্য জেলায় কাজে লাগাতে পারে কিংবা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিন্তু নিয়ে অন্য জেলায় কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের কাজ করতে পারে এটাকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা আর আন্তর্জাতিক গতিশীলতা দেখুন অধিক মুনাফার আশায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে মূলধন স্থানান্তর করা যেমন দেখেন জাপান বিভিন্ন কাজে কিন্তু তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতেছে যেমন জাইকা কিন্তু ওই যে আমাদের মেট্রো রেল তারপর মনে করেন পদ্মা সেতু এই সমস্ত কিন্তু চীন তো এই সময় ভারত মনে করেন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু মানে ইনভেস্ট করতেছে আমাদের এখানে যেমন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কেন করতেছে কারণ সে তার দেশে ইনভেস্ট করার চেয়ে আমার দেশে ইনভেস্ট করলে তার লাভটা বেশি হবে এই মূলধনের গতিশীলতার কারণে কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশেও কিন্তু অর্থ ট্রান্সফার করা যায় এটা কিন্তু মূলধন পাচার নয় কিন্তু মূলধন পাচার আর মূলধনের গতিশীলতার মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য রয়েছে মূলত মূলধনের গতিশীলতা বলতে আন্তর্জাতিক গতিশীলতাকে বুঝায় মানে একটা দেশ আর একটা দেশের মধ্যে যখন অর্থ ট্রান্সফার করবে তার মধ্যে কি থাকতে পারবে না কোনো আপনার যাকে বলা হয় আপনার কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি থাকতে পারবে না এরপর দেখি আমরা কারবারগত গতিশীলতা কারবারগত গতিশীলতা কি দেখেন এক শিল্প থেকে যদি অন্য শিল্পে মূলধন স্থানান্তর করে তাহলে কারবারগত গতিশীলতা মনে করেন মাইক্রোসফট যদি গুগলে বিনিয়োগ করে মাইক্রোসফটের কিন্তু বিনিয়োগের বিভিন্ন উপায় আছে এখন মাইক্রোসফট যদি গুগলে বিনিয়োগ করে তাহলে এটাকে বলা হয় কারবারগত গতিশীলতা সেটা আপনারা রিসেন্টলি দেখেছেন যে রবি কিন্তু আপনার এয়ারটেলকে কিন্তু ইনভেস্ট করছে মানে এয়ারটেলটা কিনে নিয়েছে তো এখন কিন্তু এয়ারটেলে তারা কিন্তু ইনভেস্ট করতেছে এটাই হচ্ছে কারবারগত গতিশীলতা মানে হচ্ছে
এখন দেখেন কেনা হয়েছে কিন্তু মেশিনটা দশ হাজার টাকা সরি এখানে দশ হবে না এটা হবে পঞ্চাশ আপনারা একটু ট্রান ইয়া করে নেন এটা হবে পঞ্চাশ আমি এখানে আপনার ইয়া করে দিয়ে হাইলাইট করে দিলাম যাতে করে বা আপনার ফুটনোট দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখুন এটা হবে পঞ্চাশ হাজার তো একটা মেশিন পঞ্চাশ হাজার টাকা কেনা হলো দেখুন নিশ্চয়ই হ্যাঁ একটা মেশিন এই দেখুন পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনা হলো আমি বললাম দেখেন এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠলো আর মেশিনটি স্থাপন করতে দশ হাজার টাকা লাগলো এখন দেখেন মেশিনটির মূল্য হলো কত ষাট হাজার টাকা আসলে দেখুন মেশিনটার দাম ছিল কিন্তু পঞ্চাশ হাজার আর সেটা স্থাপন করতে লাগলো আরও দশ হাজার যার ফলে কিন্তু এটার দাম হচ্ছে ষাট হাজার এখন দেখুন এই পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল কিন্তু স্থায়ী মূলধন মানে মেশিন কেনার কারণে কিন্তু দশ হাজার টাকা কিন্তু ছিল চলতি মূলধন কিন্তু এই চলতি দশ হাজার টাকার মূলধনও কিন্তু এখন স্থায়ী মূলধনে রূপান্তরিত হলো কারণ মেশিনটা স্থাপন করতে কিন্তু আপনার আরও দশ হাজার টাকা লেগেছে তো এই ছিল হচ্ছে মূলধন সম্পর্কিত আমাদের বিস্তারিত আলোচনা মূলধনের কি মূলধন কেন বা মূলধনের কি কি সুবিধা বা অসুবিধা এগুলো নিয়ে কিন্তু আমি আজকে আলোচনা করলাম আর মূলধন থাকলে কি কি উপকার হয় সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করলাম না কারণ এগুলো সবাই জানে টাকা পয়সা থাকলে আমরা আপনার আমরা অনেক কিছুই করতে পারি তো যাই হোক আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে অন্যদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ